சும்மா டோனி டோனி தான் ப்ரோ டோனி ஜீரோ ப்ரோ லாஸ் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா போதுமா டோனி தெரியுது டோனி இல்ல இல்ல ப்ரோ டோனி லாஸ் ஒரு மேட்ச் ஆனா போதுமா போ எல்லா 10 10 10 மேட்ச் ஆடி ஜெயிச்சு வரலாம் இல்ல வைனா போ லாஸ் இதே ப்ரோ லவன் 2000 லவன்ல டோனி எத்தி நான் 50 ஆச்சா போல ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லுங்க லாஸ் ஒரு 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 50 தான் டோனி சும்மா டோனி 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 இல்ல இல்ல ப்ரோ எல்லா லவன்ஸ் ப்ரோ லவன் சார்த்த பொறுத்த சும்மா டோனி 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 இல்ல கண்டிப்பா ப்ரோ அது ஏன் இல்லை எனக்கு தெரியாது பாருங்க இவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க தான் வந்தேன் சரி சண்டே ரைட் பண்ணலான்ட்டு ஆனா அங்கே நல்லாவே இல்லை இருங்க இருங்க ஹெல்மெட்டை கைத்தி எனக்கும் ஆசை தான் சரி அந்த மேட்சை பார்க்கணும்ட்டு ஆனால் வந்தேன் ஒரு ஸ்டோரி எடுத்தேன் போ நீ நிலம ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன ப்ரோ நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி தலை தோனியை மிஸ் பண்றோம் தலை தோனியை மிஸ் பண்றோம் எப்படி போச்சு மேட்ச் வச்சு ப்ரோ இப்ப ஒரு பவுன்சர் போட்டான் அழகா சிக்ஸ் அடிச்சான் அந்த பவுன்சர்ல விராட் கோலி டக் அவுட் அஞ்சாவது வாட்டி ஆஸ்திரேலியா ப்ரோ தலையை தான் ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் ப்ரோ நாங்க எதிர்பார்க்கவே வேற என்ன சொல்லி எந்த தலை கேர் டோனி ப்ரோ டோனி ப்ரோ சொல்லு சரி ப்ரோ இப்படிக்கு உங்களிடம் விடை பெறுவது எங்கள் உங்கள் ராமசாமி மேட்ச் எப்படி இருந்துச்சு ஓ மேட்ச் டோட்டலா டிசாப்பாயின்ட் தான் ப்ரோ இத்தனை வருஷம் இத்தனை மேட்ச் எல்லாமே எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணுறோம் இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க எவ்வளோ பேர் என்ன கணக்கூட வந்திருப்பாங்க நூற்றி முப்பது கோடி பேர் பார்க்குறாங்க எதுவும் பிளேயர்ஸ் வர குறை சொல்ல டாஸ் தான் மெயின் ஃபேக்டர் டாஸ் வின் பண்ணோம் விக்கெட் பார்த்தாலே தெரியுது இத்தனை நாள் அந்த கிரௌண்டில் இருந்திருக்காங்க விக்கெட் அவ்வளோ ஸ்லோ விக்கெட் இருக்கும் போது ஸ்பின்னர் அது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆஸ்திரேலியன் பேட்டர்ஸ் இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க அப்படின்னும் போது அஸ்வின் ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட் மேட்ச் நான் தான் ஆட வச்சிங்க ஆஸ்திரேலியா கூட விக்கெட் இப்படி ஸ்லோவாக இருக்கும் போது எதுக்கு ஆறு பேட்ஸ்மேனு அஞ்சு பேட்ஸ்மேன் ஃபார்மில் இருக்கும் போது ஆறாவது ஒரு ஸ்பீ ஆல் ரவுண்ட் கொண்டு வரலாமே அஸ்வின் பேட்டிங் ஆட மாட்டாரா அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அஸ்வின் கண்டிப்பாக கொண்டு வந்திருக்கணும் சூரியகுமார் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு அஞ்சு போல இருக்கும் போது எப்படி ஒருத்தர் கிளிக் ஆகலாம் கூட இன்னொருத்தர் கொடுக்கலாம் இப்போ யாருக்குமே கிளிக் ஆகல விக்கெட் இவ்வளோ ஸ்லோ விக்கெட் இருக்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்பின்னருக்கு விக்கெட் விடல ஒரு இன்டென்ட் காணும் ஒரு அக்ரஷன் எதுவுமே இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது எப்படி விக்கெட் விட விக்கெட் விடும் பார்த்து அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் ஆஸ்திரேலியா நடுவில் விக்கெட் விடல பார்ட்டி எம் போலஸ் கொண்டு வந்தாங்க மிச்சல் மார்ச் போட்டார் ட்ராவல் செட் போட்டார் அப்போ திடீர்னு கொண்டு வரும் போது ஸ்டாக் நடுவில் கொஞ்சம் ரன்ஸ் போனாங்க அப்போ ஆடும் போது திரும்பி நார்மல் போலஸ் கொண்டு வந்தால் விக்கெட் வந்தது கோலி அப்படி தான் அவுட் ஆனார் அப்போ கேட்ரால் அப்படி தான் அவுட் ஆனார் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது இன்னொரு ட்ரை பண்ணியிருக்கணும் ஒரே ஒரு பேட்டன் போட்ட மாதிரி ஒரே பேட்டனில் போயிட்டு இருந்தால் எப்படி அது ஆறு அஞ்சு போல அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ தான் இது பண்ண முடியும் எல்லா மேட்சுமே கிளிக் ஆச்சு இந்த மேட்ச் கிளிக் இது ஃபைனல் மேட்ச் என் கிளிக் ஆகும் அவன் பார்க்க முடியாது சான்ஸ் இருக்கிற மேட்ச் இல்லை இது கண்டிப்பாக வின் பண்ணுற மேட்ச் ஏன்னா தொடர்ந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்தோம் இது இதில் லாஸ்ட்டு ஃபைனலில் தோத்துட்டு அப்புறம் அப்படி பார்க்க முடியாது ஜெயிக்கணும் ஒரே டீம் தான் ஆனோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எப்பவுமே ஜெயிக்க முடியாது கிரிக்கெட்டு கிரிக்கெட்டாக பார்க்கணும் இப்போது ஃபாஸ்ட் பாலிங் விக்கெட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பின்னர் கோச்சு தான் ஆகணும் ஸ்பின் ட்ராக் கூட ஒரு ஸ்பின்னர் எத்தான் ஆகணும் இத்தனை ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த கிரௌண்ட்லேயே இருந்திருக்காங்க இத்தனை மணிக்கு எவ்வளோ டிக்யூ வருதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த விக்கெட் இது கொண்ட இதாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணதை இது ஸ்லோ ஆகும் தெரியும் திரும்ப ஒரு ஸ்பின்னர் போட்டுருக்கலாமே அஸ்வினுக்கு தெரியாதா இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து வேர்ல்ட் கப் ஆடிட்டு இருக்காரு அப்போலேருந்து ஆஸ்திரேலியா கூட ஆடிட்டு இருக்காரு அப்போ யூ எல்லா ஆஸ்திரேலியன் பிளேஸ் ஐபிஎல் ஆடுறாங்க அஸ்வின் போட்டிருக்க மாட்டாரா ஐபிஎல் ஆட் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் லெவன் பில்டிங் டீம்லேருந்து இப்போ இப்போ இருக்க கரண்ட் டீமில் மூணு நாள் பிளேஸ் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க மீது எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரஸ் இருக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேருக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாமே இது எல்லாம் கிரௌண்டும் ஆடிருக்காங்க அதில் ஏன் அஸ்வினை யூஸ் பண்ணல கண்டிஷன்ஸ் அப்படி இருந்திருக்கு பேட்டிங் விக்கெட்டாக இருந்துருக்கலாம் இல்லை போலிங் விக்கெட்டாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஸ்பின்னர் சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு இல்லை அமர்ந்திருக்கலாம் இப்போ இந்த விக்கெட் ஸ்பின்னர் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் போட்டிருக்கணும் அஸ்வினு அதுதான் நம்ம தோக்கிறதுக்கு ஒரு மேஜரான பாயிண்ட் ஓகே நம்ம ரோஹித்தோட கேப்டன்சி எப்படி இருக்கு ரோஹித் சர்மாவோட அவர் எக்ஸலண்டாக கேப்டன்சி பண்ணுறாரு பத்து மேட்ச் ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயம் சாதாரண விஷயம் இல்லை எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு போலர்ஸ்க்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும் நல்லா கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன தேவை எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் என் அவருக்கு அவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் போலர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்க பெஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க பட்டு நீங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டாஸ் ஃபேக்டரும் டீம் செலக்ஷன் தான் மேஜர் பாயிண்டாக இருந்தது
சந்தோஷம் பாதி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு மனசு கஷ்டமா இருக்கு சார் ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்குது ஓகே சார் மா கேப்டன்சி சார் கேப்டன்சி இல்லையா நம்ம எல்லாரும் குற சொல்ல முடியாது சார் கரெக்ட் எல்லாரும் கரெக்டா தான் பண்ணாங்க டியூ ப்ராப்ளம் மெயின் ப்ராப்ளம் டியூ ப்ராப்ளம் தான் அதுதான் ப்ராப்ளம் வேற எது மேல டாஸ் 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 முக்கியம் டாஸ் போடும் போதே தெரிஞ்சிச்சு டாஸ் நம்ம தோத்துறோம் இந்த இந்தியா பேட்டிங் தான் ப்ரோ ஆமா சார் நான் அப்பயே சொன்னேன் இல்ல இல்ல போலிங் தான் எடுத்துப்பாங்க ப்ரோ போலிங் தான் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ போலிங்ல மேட்ச் எப்படி இருந்துச்சு மேட்ச் எப்படி இருந்துச்சு சத்தியமா சொல்றேன் சம்ம டென்ஷன் ஆகுது என்ன டென்ஷனா மனுஷனுக்கு மாதிரி ஆறானுங்க எங்க ஏதோ மூணு விக்கெட் தான் ப்ரோ தர நாற்பத்தி மூணுல இன்னும் ஆறானுங்க அவனே பேட்ஸ்மேன் நமக்கு நேர் கலந்து இருக்க எட்டு தான் ப்ரோ பெரிய ப்ராப்ளம் அவன் தான் ப்ரோ அச்சு இருக்கா உட்காந்து எப்படி இருந்துச்சு மேட்ச் சத்தியமா சொல்றேன் ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட் தான் ப்ரோ எனக்கு இப்ப இல்ல எப்பயோ தெரியும் சீரிஸா சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 சும்மா <laughs> 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 போடுங்க முடிஞ்சிச்சு 
விராட் கோலி எப்படி ப்ளே பண்ணுது அப்படி சொல்லுங்க டோனி சொம்மா டோனினா கப் வந்துருமா 2019 ஏ கப் அடிச்சா 2015 ஏ கப் அடி கப் அடிக்கல சம்மா டோனி அந்த அந்த வெச்சு அப்படி குத்துறவங்க அவ யாரு குத்துறவங்க டோனி ஐயா டோனி டோனினா கப் வந்துருமா டோனி விராட்கோலி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 2000 விராட் கோலிங்க வாய்ப்பு <laughs> நடராஜன் கேள்விப்படுறீங்களா அவர் ஏன் ஆள் எந்த கப்போ நடராஜன் ஏன் வரல வேற நடராஜன் இதான் ஆசை நல்லா நல்லா ஆடிருக்காரு அவருக்கு வாய்ப்பு எடுக்கல அதான் எடுக்கல அதான் புரோ சொல்றேன் அத நான் கேக்குறேன் நீங்க தமிழ் தமிழ் என்றீங்களே தமிழ்ல நிறைய பாலிடிக்ஸ் போகுது ப்ரோ அத நான் பேச வேணாம் அது பேசنا வேற மாதிரி தான் போகும் ஏனா நான் கிரிக்கெட் தான் எனக்கு தெரியாத பத்தி சோ ப்ரோ நானே கிரிக்கெட் தான் ப்ரோ விட்டாங்க <laughs> 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 ஒரு பாலு கூட போயிருக்காது ப்ரோ பின்னாடி ஒரு பாலு போயிருக்காது அந்த கீப்பிங் மிஸ் ஆயிருக்காது எங்க தலை பாண்டியா இல்லாதனால அதுக்கு மேல எங்களுக்கு வந்து மிஸ் ப்ரோ ரொம்ப 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 இந்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்ல ப்ரோ அவரை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்றது ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ கொஞ்சம் <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 
உண்மையா சூரியகுமார் uh, கேல் ராகுல் அந்த சுச்சுவேஷன் யாரா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்க அதனால அது ஒண்ணு விராட் ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாரு விராட் ஒரு கேட்ச் அது நான் சரியா பாக்கல ப்ரோ ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் விராட் கோலி பிச்சார் பாத்தேன் நான் மேட்ச் சரியா பாக்கல ஏனா வீட்டாண்ட இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் விழுவா தான் நாங்க இங்க வந்து சரிங்க வந்தா सेलिब्रेशन நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பைக்ல வரும்போது அப்புறம் ரெண்டு விக்கெட் விழுந்துச்சு அதனால நான் மேட்ச் சரியா பாக்கல விராட் கோலி கேட்ச் விட்டது நான் பாக்கல நான் கடைசி வரைக்கும் மூணு விக்கெட்லயே போச்சு அதுக்கு அப்புறம் விக்கெட் எடுக்கல யார் அதான் ப்ரோ அந்த சிராஜுக்கு ஓவர் கொடுக்கல ஸ்டார்டிங்ல அதுக்கு அப்புறம் கேப்டன் ஆகிவாடி என்ன பண்ணதுனே தெரியாத இது பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு ஹார்திக் பாண்டே எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஹார்திக் பாண்டே உண்மையா ப்ரோ செமிஃபைனல் வரைக்கும் எந்த தாக்கமோ ஏற்படுத்துற ஏன்னா செமிஃபைனல் வரைக்கும் வின் பாயிண்ட் வரதனால ஹார்திக் பாண்டே எல்லாத்தும் நமக்கு தெரியல செமி இப்ப ஃபைனல்ல தோகோ கண்டிப்பா ஹார்திக் பாண்டே மிஸ் ஆகுது வந்து சிராஜ் எதுல ஹார்திக் பாண்டே வந்தா நமக்கு பேட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு கச்சிருக்கோம் நம்ம சேசிங்ல ரன்னோ ஒரு 300 ப்ளஸ் அப்படி குத்துந்தா அவங்களுக்கு நல்ல டஃப் குத்துறலாம் அஸ்வின் எப்படி அஸ்வினி ப்ரோ நம்ம அஸ்வினி நம்ம சும்மா தமிழ்நாடு பிளேயர்னு அஸ்வினி அஸ்வின் சொல்ல முடியாது ப்ரோ ஏன்னா எல்லாருமே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க தான் இப்போ குல்தீப் யாதவும் நல்லா மோசமாக பண்ணல அவர் மோசமாக பண்ணால் மேபி அஸ்வினை வந்து அவர் எடுத்துக்க போட்டிருக்கலாம் குல்தீப் யாதவ் நல்லா தான் பண்ணாரு அதனால நம்ம அவரெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல அஸ்வினுக்கு பேட்டிங் கொடுத்துருந்தா ஜெயிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற புரியல அஸ்வினுக்கு பேட்டிங் கொடுத்துருக்கலாம் பேட்டிங் கொடுத்துருந்தா ஒன்றும் புரியலையே ப்ரோ அஸ்வினுக்கு பேட் பண்ண கொடுத்துருக்கலாம் பேட்ஸ்மேனை கொடுத்துருந்தாலும் குல்தீப் நல்லா தானே ப்ரோ போட்டார் இப்போ அவர் மேலே தப்பு சொல்ல முடியாது நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயர் அப்படின்னா பேசுவாங்க ப்ரோ இது இந்தியா அந்த டீம் என்னச்சு அப்படி பேசுவாங்க மும்பை <laughs> 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 சென்னையை ஜெயிச்சா மாதிரி நம்ம இப்போ வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் ஒன்று ஒரு பத்து நாளைக்கு தூக்கம் வராது அது வந்து அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இல்லை நம்ம இந்தியா மண்ணில் தோத்துட்டாங்க இந்தியா மண்ணில் தோற்றுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது மோடி ஒரு மூணு நேரம் கூடிய ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து ஜெயிக்க வச்சுனா நல்லா இருந்திருக்கும் அதுவும் பண்ணல மோடி மோடி கேடி பயன் பண்ணிட்டா ஏதோ பண்ணிட்டா ஹார்திக் பாண்டியா எல்லாமே எப்படி போச்சு ஹார்திக் பாண்டியா இல்லை ப்ரோ இன்ஜுரினால் கஷ்டம் தான் ப்ரோ பார்க்கலாம் அடுத்த வேர்ல்ட் கப் பார்த்துக்கலாம் விடுங்க ஜிடி தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு ஐபிஎல் ஹார்திக் பாண்டியா வந்துடுவார் கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த மேட்ச் கொஞ்சம் சூரியகுமார் அப்படின்னு யாரு சூரியாது சூரியகுமார் யாதவ் அவரு கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது வார்த்தையாக வரல நாங்கள் வேற ஒன்றும் எதிர்பார்த்துனோம் வந்தோம் ஆனால் இங்கே வேற ஒன்றும் நடந்துச்சு ஹார்திக் பாண்டியா இல்லாமல் ஐயோ அவர் இருந்திருந்தாருன்னா என்னோட மேட்சா மேட்ச் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனால் 
அவர் இல்லாத ரொம்ப கஷ்டம் அவர் கண்டிப்பாக அடிச்சிருப்போம் அவரு தான் கண்டிப்பா அடிச்சிருப்போம் அப்படி அடுத்தடுத்து விக்கெட் விழ விழ ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனா இப்போ ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா அவங்க பேட்டிங்லயும் சரி பவுலிங்லயும் சரி ரொம்ப நல்லதா பண்ணிருந்தாங்க விராட் விராட் எல்லாம் சொல்லவே தேவை போயிடும் அவர் வேர்ல்டுக்கே இந்தியாவுக்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு பிளேயர் தானே மற்றபடி அவங்களுக்கு நடக்கு <laughs> 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 ஆஸ்திரேலியா <laughs> 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 இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது ரெண்டுக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராலே போயிடுச்சு மைனஸ் நம்ம ஒரு டூ எயிட்டி ஆச்சு தான் நம்ம வின் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ப்ரோ இந்த மேட்ச் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா போல இல்லை இந்தியா பங்களாதேஷ் போல இது அவ்வளோதான் வேறு எதோ சொல்ல முடியாது இல்லை ப்ரோ பங்களாதேஷ் ஆசிரியப்படுத்த விரும்பல நான் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா வந்து ஏதோ ஒரு ஏ டீம் கூட விளையாண்ட மாதிரி இருந்தது மேட்ச் இது பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் இருந்தது ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாத இது வந்து ஒரு டிராபேக்கு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் இல்லாமல் வந்து ஒரு அஞ்சு மேட்ச் நம்ம விளாடணும் நல்லா தான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் எல்லாமே வின் பண்ணோம் இந்த மேட்சில் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப சொதுப்பிட்டாங்க மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப சொதுப்பிட்டாங்க அதுதான் மெயின் ரீசனே நம்ம வந்து இந்த மேட்சை வந்து இப்படி லூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதான் ரீசன் தலை தாகுறி இல்லை தலை நல்லாவேஸ்டாம் <laughs> ஈஸியாக நம்ம கப்பை தூவின்னு போயிட்டுருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரில டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்லாம் ஒரு என்ன நடக்கணும் தெரியாது பார்க்கலாம் தெரியலா வீட்டில் வந்து பையன் டியூஷன் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் விட்டுட்டு வந்து பார்த்தேன் வீட்டில் போனால் என்ன இருக்கணும் தெரியல சோரே தெரியாது மேட்ச்சு என்னண்ணா மேட்ச்சு நல்ல மேட்ச் தானா என்ன ஒன்று பேட்டிங் ரெண்டு பேர் சரியாகல அவ்வளோதான் வயசுக்கு <laughs> 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 அதுவும் இந்த டீமு கிடைக்குமான்னு தெரியல இதுக்கப்புறம் இந்த டீமு இந்த அதுக்கப்புறம் புது புதுசாக அவர் போகிறாங்க எவ்வளோ போயிட்டு தான் அவரை போகாமல் தெரியல இந்த டீம் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கேப்டன்சி யாரும் தெரியல இது மேட்ச் எடுக்கலாம் இப்போ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பார்த்துருந்தோம் ஒரு மேட்ச்சு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தம்பில் அழுவை வச்சாங்க செமிஃபைனலில் இப்போ வேர்ல்டு கப்பில் அழுவை வச்சுட்டாங்க அது இதோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அழுவை வைப்பாங்க நீரை திரும்பி இது எப்போ இதுமே டீம் கிடைக்குமா கிடைக்காது அதே தெரில எப்பயோ முகமது ஷா போயிடுவா போல ஷமி வெளியே போயிடுவா போல அண்டர் ஏஜ் ஆயிடுச்சா அவருக்கு எல்லாரையும் அசியை பத்தி அசியை பத்தி வெளியே அமிச்சாங்க எங்க டோனி வந்தாரு ஒரு எவ்வளவு வேர்ல்டு கப் மட்டும் அச்சு கொடுத்துட்டு போல அதுக்கப்புறம் கப்பு அஞ்சு கூட பார்க்க முடியல எதுலயுமே டெஸ்ட் மேட்ச்ல நினைச்சு பார்க்க முடியல ஏஷியல போனாட்டி எதோ அச்சு குத்துட்டாங்க ஐசிசில வாய்ப்பு இல்ல நூறுனா நான் கேம் எல்லாம் இருந்தோம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ரோஹித் சர்மா கேப்டன்சி சரியில்லைன்றீங்களா ரோஹித் சி கேப்டன்சி சரியில்லாம் அதெல்லாம் அவங்க இதுவும் அவங்களாம் 
எனக்கு பார்த்து இல்லை ஃபஸ்ட்டு டே டென் மேட்ச்சு கேப்டன்சி நல்லா தான் ப்ரோ வந்தது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு கேப்டன்சி டாஸ் வின் பண்ணி போலிங் எடுத்துருக்கலாம் நான் என் கேசிங்கில் தான் நான் இருந்தேன் எனக்கு நம்பிக்கை ரெண்டு பேர் மேலே இருந்தது ப்ரோ சிராஜி மேலேயோ சாரி சூரியகுமார் யாமனும் ஷம்மி மேலேயோ நம்பிக்கை இருந்தது போலிங்கில் ரெண்டாவது ஷேய் சைரி பேட்டிங் பண்ணுவார்னு நினச்சேன் நான் சூரியகுமார் யாதவ் போலிங் போடுறேன் சில நான் சூரியகுமார் யாதவ் சொல்ல சொல்ல ஒரு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு பத்து மேட்ச் பக்கம் நிற்க வச்சாங்க ஒரு மேட்ச்சில் ஸ்கிப்பு நிற்க வச்சா அவுட் அப்படி எடுத்தாங்க விக்க ஸ்கிப்பு நிற்க வச்சு இந்த மேட்ச் ரொம்ப ஒஸ்ட்டு போகிறோம் என் பிரதர் வேறு நிற்க வச்சேன் ஊருக்கு போகிற வேறு நிற்க வச்சு நான் மேட்ச் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லி நிற்க வச்சேன் தோத்துட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது விராட் கோலி பே எப்படி இருக்குது விராட் கோலி அழுதுட்டார் ப்ரோ அவர் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ரொம்ப அழுதுட்டார் ப்ரோ ஏன்னா விராட் கோலி எத்தனை செஞ்சுரி அடித்தார் இந்த மேட்ச்சுக்காண்டி அடிச்சு லாஸ்ட் மேட்ச்னால ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் எப்பன்னு தெரியல பாப்போம் என்ன இன்டர்வல் பாப்போம் ஹார்டிக் பண்டியா இருந்தா அப்படி இருந்துருக்கு ஹார்டிக் ஹார்டிக் பண்ணினா ரன் வந்திருக்கும் ப்ரோ 200 ரன்ல சிராஜ் எல்லாம் இருக்குடா ஹார்டிக் பண்ணி அடிக்கும் போது ஒரு 250 ரன் வந்திருக்கும் ப்ரோ 280 அந்த அந்த டைம்ல வந்து ஹார்டிக் பண்ணி மிஸ் பண்ணோம் ப்ரோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் ஹார்டிக் பண்ணி வந்தா கொஞ்சம் 2 300 ரன் வந்திருக்கும் ரொம்ப அஸ்வினோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அஸ்வின் ஒரு மேட்ச் தான் விட்டு அவங்களுக்கு நிற்க வச்சாங்க சென்னையில் வந்து நிற்க வச்சாங்க அதுவும் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு மேட்ச் எடுக்கல அவரை அதுக்கப்புறம் மேட்ச் கொண்டு வரல ப்ரோ ரொம்ப முக்கியா போச்சு இந்த மாதிரி இந்தியா இந்த சீரீஸ்ல எந்த மேட்சும் ஆடலை இந்த இந்த ஃபைனல் வந்து இப்படி நடக்கும்னு கண்டிப்பா ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம் ஆனா நடந்ததே எல்லாமே வேற எக்ஸ்பர்ட் அஸ்வினை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கலாம் அஸ்வினை கொண்டு வராம சூரியகுருமா அதை வச்சு நாங்க திருப்பி திருப்பியும் அவர் அவரை கேப்டனாக போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சீரீஸுக்கு அந்த சீரீஸும் அவுட் பண்ணி வெளியே வெளியே தான் அனுப்புவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் நடக்கும் போது அஸ்வினை கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டாடலாம் போலர் சூரியகுமார் அதை போலர் இல்லை ப்ரோ சரி அது அதுதான் அதுதான் ட்ராபேக்கு ஸோ அதை கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தனா ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைம் வின் பண்ணியிருக்கலாம் கேப்டன் கேப்டன்சி சூப்பர் ரோஹித் சூப்பர் அவரோட கமிட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஃபீல்டிங் செட்டோட கரெக்டாக பண்ணார் சின்ன சின்ன ட்ராபேக் இருக்கும் ஏன்னா வெறும் அஞ்சு போல் அஞ்சு போலர் வச்சு மட்டும் தான் பண்ணாங்க பேக்கப் போலர் ஹார்திக் பாண்டே இல்லாத ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஸோ ஆறாவது ஒரு போலரை வச்சுட்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வச்சுட்டு இந்தியா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா வின் த மேட்ச் தொடர்ந்து எல்லா மேட்சும் ஜெயிச்சுட்டு ஃபைனலில் தோத்துட்டோம் எப்படி இருக்கு இது அதே டூ தௌசண்ட் த்ரீலே அதான் நடந்துச்சு சேம் திங் இப்போ நடக்குது அதே ஆஸ்திரேலியா தான் அதே ஆஸ்திரேலியா தான் ஸோ சேஞ்சஸ் நம்ம தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க அது பண்ணுறது திருப்பி நம்மளும் பண்ணிட்டாங்க அவங்களும் திருப்பி அதே பண்ணிட்டாங்க ஆறாவது வாட்டி கப் வச்சுட்டாங்க ஆமாம் அது கண்டினியூஸாக அடிக்கும் அடுத்த வருஷம் விட்டாலும் ஆஸ்திரேலியா தான் வரும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க டீம் இருக்கு பழைய டீம் இல்லைனாலும் புது டீம் இப்போ வேற ஒரு யுக்தி அவங்க ஃபைன் பண்ணி நல்லா 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 பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டீம் வச்சு இந்தியா அடிக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பா இது வந்து நமக்கு ஹோம் வேர்ல்டு கப் இதை விட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹோம் வேர்ல்டு கப் ஸோ இதுதான் நமக்கு பெஸ்ட் சான்ஸ் ஸோ டென் மேட்ச் கண்டினியூஸாக வின் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி கப்புன்னு நினைச்சோம் பட் ஆஸ்திரேலியா இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஆஃப் டே தான் ஸோ ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாத எப்படி இருந்து ப்ரோ ரொம்ப வஸ்ட் ப்ரோ ஹர்திக் பாண்டியா இருந்து இல்லை எனக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவோட பெட்டர் அஸ்வின் இருந்திருக்கலாம்னு தோணுச்சு மேபி ட்ராக் ஸ்பின் ட்ராக்காக தான் இருந்துச்சு ஸோ மேபி இன்னைக்கு அஸ்வின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது என்ன ஒன்று ஹர்திக் பாண்டியா இருந்திருந்தாருன்னா லைக் பேலன்ஸ்டாக ஏதாவது ஒரு இப்போ இப்போ லைக் சிராஜ் ஆஃப் டேவாக இருந்தது இன்னைக்கு ஆர்எல்ஸ் வேறு யாராவது ஒரு சூரியகுமார் ஏதோ டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாகவே ஃபார்மில் இல்லை மேபி சூரியகுமார் ஏதோ ட்ராப் பண்ணிவிட்டு பாண்டியா உள்ள எடுத்துட்டு வந்தோன்னா ஒரு பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பார் டீமுக்கு ஆர்எல்ஸ் இப்போ சிராஜ் டே சரியா இல்லை லைக் இந்த மேட்ச் மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடியுமே ஃபார்ட்டின் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் த்ரூ அவுட் தி டோர்னமெண்ட் ஸோ அவருக்கு பதில் ஒரு அஸ்வின் எடுத்து வந்திருக்கலாம் மேபி ஹர்திக் பாண்டியா ரொம்ப பெரிய செட் பேக் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தெரியல லைக் லெவன் மேட்ச் பெருசாக தெரியல பட் இதில் வந்து செம்மட்டியும் ஆகிட்டாங்க ஹர்திக் பாண்டியாவில் பட் அதை விட 
அவங்க கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஃபீல்டிங்கில் சேவ் பண்ணிட்டாங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டிங் மோஸ்ட்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்லிப் வச்சுருந்தா ரெண்டு விக்கெட்டு செட்டான ரெண்டு பேட்ஸ்மேனும் ஸ்லிப் விக்கெட்டில் போயிட்டாங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் சிராஜி கான்ஃபிடென்ட் போயிடுச்சு அவனை கூட்டமாக நீங்கள் முப்பதாவது வர பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஓவருக்கு அப்புறம் நீ போய் போடுறா அப்படின்னா எந்த ஒரு பவுலர் இருந்தாலுமே கான்ஃபிடென்ட் போயிடும் ஒரு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு முன்னாடி ஆடுற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லை ஒரு ஒரு டோட்டலாக டம்புடுங்க ரொம்ப கஷ்டமான கஷ்டம் மழை கூட வருது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வருது எல்லா அது வரானுங்க ஓரளவு அந்த மேட்ச் எப்படி டிசப்பாயின் ப்ரோ ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் சீரியஸாக என்ன எப்படி சொல்கிறது என்ன ஒரு ஆனால் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சோடனே ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு மேபி அந்த செமிஃபைனல் நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப்பில் ஃபைனல்லுமே இதே ஸ்கோர் தான் அஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் செமிஃபைனல்லுமே லைக் ஓரளவுக்கு இதே மாதிரி ஸ்கோர் தான் இருந்தது பட் என்ன ஒன்று கொஞ்சம் வந்து இதுவாகிடுச்சு பட் ஹோப் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ விக்கெட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஹோப் ஃபஸ்ட்டு டென் ஓவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஒன் சைட் இருக்கும் தேங்க் யூ ஹெட்டு ஹெட்டு கதறன கதற 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 விட்டார் ஹெட்டு Hey! Hey!